Hi, I'm Ji Kazuo Penya, aka Kazu, the director of bilingual web magazine Dig Tokyo. This is our video series, Spoken Readings for Japanese Study. Dig Tokyo is an online magazine comprised of articles across eight categories, all published in Japanese and English. In this video series, Spoken Readings for Japanese Study, I'll be applying the language lessons I've learned as a translator and interpreter to present content for Japanese learners. The focus will be on content suited for working on reading, writing, listening, and speaking skills. The idea is for these video lessons to serve as a kind of companion piece to the text of the articles on Dig Tokyo. Article topics range from business to lifestyle and everything in between, so this series will encompass Japanese relevant for business as well as day to day living. And these videos are intended to be viewed and repeated multiple times to reinforce the lessons and to aid you on your quest to learn Japanese, whatever the purpose. If you're interested in hearing this column read in English, check out our companion piece. From the link in the description below. Now I'd like to go over how we envision these lessons being used. First, set up your windows or tabs so that you have both the Dig Tokyo article text and this video open and in front of you. Then, start by reading through the English text of the article. Next, read through the Japanese text of the article. Look up any Japanese words or phrases you aren't familiar with. Often, you should be able to infer the meaning from the corresponding English. Next, read through the English text one more time. Now you're ready for our lesson. In this video, I'll be reading the text of the Japanese article. Play this video in the background and listen to my reading while you follow along using the Japanese text on Dig Tokyo. After you've done that, go through my reading a second time, only this time, focus on my reading alone, without looking at the text. Finally, go through my reading a third time, only this time, while reading the text aloud yourself. Repeat these steps to improve your grasp of Japanese expressions as well as reading comprehension, listening, and speaking skills. We've also put time codes in the description below so that for future viewings, you can click the time code next to article reading to skip ahead. In this video, I'll be reading the Japanese text of Language and Ensembles 48. Jargon ni koso, monogoto ya, ningen no honshitsu ga araware teiru. ICT kyokai no senmon yogo ga oshiete kureru koto. I wrote about the latest episode of the English language learning show I'm on, where we talked about CES 2020. Okay, here we go. 1. 1月17日放送の CES 2020の会について1月17日放送の NHK E テレ世界発信 SNS 英語術のテーマは #CES2020 でした。#AI がテーマだった前回に引き続き、今回もテクノロジー分野で世界最大の国際見本市とされる CES に関連したツイートを取り上げました。星印。CES とは Consumer Electronics Show の略語で、毎年1月にアメリカ合衆国のネバダ州ラスベガスで開催される世界最大規模の見本市です。その名前の通り、もともとは家電、Consumer Electronics の見本市でしたが、近年はテクノロジーの見本市となってきています。スタジオトークでは、解説者の古田大輔さんが、2020年春にサービスが開始される予定の 5G が、私たちの生活にもたらす変化について解説してくれました。講師の内藤先生は、スマートスピーカーを取り出して、音声認識技術について紹介し、ヒデさんはその機能を楽しそうに試していました。一方で、肉はがっつり食べたいというタイプの MC の春日さんは、大豆などの食材から作られたカリフォルニア発の最新の植物肉に対して、やや懐疑的でした。僕はといえば、自動で後ろをついてくるスマートスーツケースについて疑問を投じました。アメリカで育つ中で、自分の荷物からは、ひとときも目を離してはいけないという今しめを小さい頃から守ってきたからです。いくら GPS やアラーム機能が搭載されているからといって、まるで、盗めるものなら盗んでみろと書いた張り紙をつけているかのようなこのスーツケースは、使いたいとは思えません。むしろ、スーツケースに搭載された AI が私たちにぴったり尾行できるとなったとしたら、それは気味の悪い商品なのではないでしょうか。僕のような新しいテクノロジーに対して懐疑的な考え方をする人を英語では late adopter 
新しいテクノロジーを遅れて使い始める人と呼びます。今回の番組ではこういった新しい技術を中心に取り上げたため、紹介した英語も聞き慣れないテクノロジー関連の用語が多くなりました。このコラムでは番組では紹介しきれなかったさらに踏み込んだ英語解説をしたいと思います。2. アルファベットスープをたしなむ。ICT 関連の固有名詞には頭文字を取って作られた略語、いわゆる当時語が実に多くあります。CES、Consumer Electronics Show、AI、Artificial Intelligence、PC、Personal Computer、CPU、Central Processing Unit。RAM, Random Access Memory, USB, Universal Serial Bus, HDD, Hard Disk Drive, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, LAN, Local Area Network, CD, Compact Disk, DVD, Digital Video Disk, ICT, Information and Communication Technology, そのものもその一つです。科学的あるいは説明的な名称をより呼びやすくした当時語が一般的に親しまられるようになります。日本では国際的に一般化している ICT ではなく IT という表現をなぜ用いているのかがよくわかりません。かつて日本の首相が IT を IT と呼んだことが記憶にあるからなのかもしれません。そもそもこういった当時語には2種類あるのです。当時語からできた略語そのものを言言葉葉ととして発音すする言葉は Acronym と言います例えば、RAM は RAM。英語では RAM ですし、LAN は LAN と発音されます。ICT 以外でも、例えば JAXA や NATO、英語では NATO などは Acronym に分類されます。一方で、文字をそれぞれ発音する当時語は Initialism と言います。例えば、AI、CPU、USB がそうです。ICT 以外にも FBI, CIA, NHK, BBC などがイニシャリズムに分類されます。そして番組で古田さんが説明したように CES のことを CES と呼ぶ人が多いですが、正しくは CES です。VIP も VIP ではなく VIP が正しい英語読みです。例えば AV も一般的には Audio Visual あるいは Audio Video の略語として認識されています。日本では Adult Video の略として認識している人も多いかと思いますが、英語ではこの種のものを AV という呼び方をしません。一般に Born と言います。番組で紹介した AV は自動運転カーを意味する Autonomous Vehicle の略でした。どういう意味で AV を使っているかが明確でないと大変な勘違いを引き起こす可能性があります。当事故が日常会話でも増えれば増えるほど混乱されることが多くなってきているのではないでしょうか。それも Acronym なのか Initialism なのかを正しく把握することが時代に乗り遅れるか乗れるかの判断基準の一つとなることでしょう。こういった当事語が多用されていることで意味がわかりにくくなっている文章や説明を英語では alphabet soup と表現します。複雑な専門用語が多い ICT 業界の概念や製品を一般消費者にとってより飲み込みやすくするために当事語が用いられるわけですが、風邪をひいた時におすすめのキャンベル社のチキンアルファベットスープとは違って、当事語によるアルファベットスープは混乱状態を引き起こすのです。デジタル時代ならではのこの問題に関しましては、英語学習者のみならず、英語ネイティブにも我慢強さが求められます。英語ネイティブにも我慢強さが求められます。3. ICT 用語はジャーゴンだらけ。以前、ハッシュタグノーベルプライズを取り上げた Language Ensembles 43では、カリングエッジやイノベーティブなど最先端のや画期的なを意味する様々な英語表現について解説しました。こういった形容詞は広告宣伝で多用され、中でもとりわけ最新のテクノロジーを売り物とする ICT 業界で用いられることがとにかく多いのです。一体何をもって最新なのか、誰が最先端と認定したのか
、画期的かどうかは、消費者の間で普及して初めてわかることなのではないか、と思ったことのある人も多いのではないでしょうか。このような表現があまりにも頻繁に使われるようになって、むしろそれが持つ意味が薄まってきており、消費者からすると、場合によっては、購入を躊躇する理由にすらなってきているのではないでしょうか。何しろ、最新型であることは、まだ洗練されてはいない。人間にもたらす長期的な影響がまだよく理解されていない。といったニュアンスが含まれるからです。こういった誇張表現とともによく使われるのが、いわゆるジャーゴンです。星印。ジャーゴンとは、ある専門分野の内部者同士で頻繁に使われる専門用語や造語のことであり、その分野あるいはその分野における特定の文脈のみで意味がよく理解されている言葉のことです。ICT 業界におけるジャーゴンの例としては、クラウド、クッキー、ファイアウォールなどの言葉があります。これらの言葉の本来の意味と ICT 業界内における意味とは全然違うのです。また、前述の当時語によるアルファベットスープもジャーゴンの一種と言えます。星印。クラウドとはクラウドコンピューティングの略であり、インターネットなどのネットワークを経由してユーザーにサービスを提供する形態のことです。クラウドは雲を意味するクラウドのことです。星印。クッキーとはウェブサイトの提供者がブラウザーを通じて訪問者の情報を一時的に保存するデータです。ユーザーの ID やパスワード、訪問回数などが保存され、それによって再訪問した時にユーザーを特定し、情報を入力する手間が省けます。星印、ファイアウォールとは防火壁のことであり、インターネットを通して内部ネットワークに侵入してくる不正なアクセスを拒否する仕組みです。番組で紹介したアトハナメスビエコルもジャーゴンの一つです。僕の解説で他にも self-driving car とか driverless とも言うと説明しましたが、この使い分けには実は最新の注意が必要なのです。autonomous とは自律的、自分で自分を制御できるという意味であり、ある機械が AI によって自律的に移動していることを指します。autonomous はロボットの機能性が焦点となっているのに対して、self-driving には人間が操作しなくてもというニュアンスがあり、これまでの時代においてロボットは人間が操作するものであったということを前提とした表現なのです。さらに driverless というとドライバーがいないという意味になりますが、厳密に言うと人間のドライバーがいないのであって、代わりに AI がドライバーとなっているわけですから、ちょっと正確性に欠ける表現となっています。これに加え、セミアートノミス、反自律的、や、パーシャリーセルフドライビング、一部自動運転という言葉や、ドライバーアシストフィーチャー、運転支援機能といった表現があることによって、この分野の製品の実態がわかりにくくなっています。イーロン・マスク氏のテスラ社の車には、テスラ・アロパイロットと呼ばれる先進運転支援システムが搭載されていますが、そもそも自動操縦を意味するアロパイロットという言葉は自動車ではなく飛行機で用いられている言葉です。そして人間による介入を全く必要としないアートノミスな乗り物とは違って飛行機のアロパイロットもテスラ社のアロパイロットもあくまでパイロット、ドライバーを支援する機能であり運転手がその場にいて注意していることが前提の技術です。言葉に釣られてこうしたことを勘違いすると、自律的な運転をする技量のない AI にハンドルを完全に委ねてしまう可能性さえあります。これがまさにここ数年起きているテスラ社の死亡事故から私たちが学ぶべき教訓なのではないでしょうか。言葉は生死に関わる問題なのです。ICT 関連の製品や技術に使われる大文句をそのまま鵜呑みにするのではなく、ジャーゴンがぼやかす課題点や物事の実態についてしっかり見極めるスキルが現在を生きている私たちには求められています。4. ジャーゴンから多くを学ぶことができる。ジャーゴンは本来、内輪の会話で用いられる言葉であったことから、基本的に第三者の聞き手にとってのわかりやすさを念頭にしていません
、むしろ内輪だけに通じることで、中身意識を高めるために生まれたコミュニケーション術なのです。したがって、内輪でない場所でわざわざジャーゴンを使うことは、その人が真剣に相手に伝えたいと思っていないことを意味するのです。別の言い方をすれば、話してのカッコつけに過ぎないのです。一番最悪なのは話して本人もその意味をよく理解せずに使用しているケースです。語学を学習する者にとってのみならず、一般の人にとってジャーゴンは非常に厄介な存在なのです。日本では ICT 関連のみならず、業界用語や流行りのカタカナ語を日常会話で用いることをかっこいいと思っている人が多い印象を受けます。アグリーとかコミットとか誰々またといった言葉が飛び交っている職場も多いのではないでしょうか。他にも寿司屋でおすすめのネタは正しくは種とか上がりをちょうだい。上がりは客が席から出ることの意味と頼む人をよく見かけます。こうした不調は店側の人が使うもので客が使用するのは野暮とされます。日本語を学ぼうとしている外国人にとっては、こういった用法は混乱を招くことがあります。ジャーゴンはもちろん、必ずしも悪い面ばかりではありません。うちわの会話やある業界内では、コミュニケーションをより効率的にするある種の早期法のようなものであることも確かです。僕は世界発信 SNS 英語術に出演するようになって2年近く経ちますが、未だにテイクの間に番組のスタッフの間で、ワンカメ、取り切り、テレコといった言葉が飛び交うとついていけなくなります。しかし、どうやら彼らの間ではちゃんと伝わっているようです。星印、その他の有名なテレビ業界のジャーゴン、てっぺん、午前0時のことです。ケツカッチン、ケツとは後ろのことであり、つまり後ろの予定があり、束縛時間に制限がある状態のことです。楽屋落ち、楽屋の仲間だけに通じる話題、身内にしか理解できないジョークのことです。理解するのに時間はかかりますが、ジャーゴンにこそその国の言語感覚や文化的な面白さが現れていることを覚えておいてほしいものです。僕自身、それを肌で感じてきました。夕方や深夜になったとしてもテレビ業界の人がおはようございますと挨拶することは、眠らないテレビ業界の働き方の実態を反映しているようです。また、バラエティ番組や情報番組でよく使われるフリップですが、これはもともとフリップボードの略であって、肝心のボード、板ではなく、あえてフリップで表しているところは、日本人にしかないセンスでしょう。さらに、NHK ではフリップのことをパターンと呼んでいると知ったとき、僕は思わず笑ってしまいました。僕がこれまで一番驚いた業界用語は間違いなく、顎足枕付きという表現です。顎とは食べるときに噛み砕くことから食事代を意味し、足とは足代、つまり交通費を指し、枕とは宿泊代を指すのです。もともとは寄せ芸人の間で使われていた隠語だとされるこの表現は、まさに江戸時代らしい洒落た言い回しです。本来であれば、ジャーゴンはその業界内に留まる表現ですが、デジタル時代の到来によってこれが大きく変わってきています。このコラムで見てきたように、ICT 業界のバズワードやジャーゴンの多くは、一般の人の間でも日常会話で使うほど普及してきました。デジタルネイティブにとっては、ICT 業界における意味を先に理解した上で、後に従来の意味を知ることとなるケースも多いのではないでしょうか。例えば、本来重さを表す単位であるグラムは、今のアメリカの子供は、インスタグラムを意味する略語として一般的に認識していますし、鬼ごっこを意味するタッグは、今では SNS に投稿された写真に関連する人物の名札をつけることという意味で主に使われています。そんな時代において、自分の言いたいことを本当に他人に伝えるためには、ジャーゴンをジャーゴンとして認識することが必要不可欠となります。また、このコラムで取り上げた自動運転カーを指す様々な表現からわかるように、ジャーゴンに注目することで、物事の本質や課題が初めて見えてくるのです。そして、語学を学習する人にとっては
、ジャーゴンはとても大事な勉強材料となり得るのです。Okay, I've just read the Japanese text of language and ensembles 48. ジャーゴンにこそ、物事や人間の本質が現れている。ICT 業界の専門用語が教えてくれること。E、テレ世界発信 SNS 英語術 If you feel this content has assisted you on your quest to learn Japanese, please subscribe to our YouTube channel. Also, check out and follow our Facebook, Twitter, and Instagram accounts from the icons at the bottom of the article I've read today. If you have any feedback or requests, please leave them in the comments below or get in touch with us via social media. www.digtokyo.jp